キリシタン忍者、金つば辞表へ。時は江戸時代、江戸幕府によって降伏された金教令は激しさを増し、日本に住むキリシタンたちは苦境に立たされていた。しかし、彼らの信仰心までは止められず、人々は静かに隠れキリシタンとして、信仰を守り続けていたそんな世に「金つば辞表へ」と呼ばれる謎のキリシタン忍者が現れた辞表へは長崎奉行所に捕らえられたバテレンたちと密かに内通し息を潜め信仰を続ける信者たちを励まし布教を続けていた。奉行所の役人はその内通者の存在に気づいてはいたが長崎に現れた翌日には島原に現れしばらく姿をくらましたかと思うと大阪や江戸に現れる神出鬼没の辞表絵を捕らえられずにいた人々はこの辞表絵を妖術使いの忍者だと噂しあった奉行所の役人は辞表へ捕獲に躍起となり牢に捕らえていた九段のバテレンに内通者の正体を自白するよう迫ったそして拷問にかけた末殺してしまった時を同じくし奉行所で馬の世話をしていた下働きの男が忽然と姿を消したなんとその男こそ金つば辞表絵だった身の危険を察知した辞表絵は役人に感づかれる前に身を隠したのだ辞表絵は大胆にも下働きの男として奉行所に潜り込みある時は下働きの男ある時は金つばの刀を脇に刺した役人に化けて奉行所の動向を監視し仲間の情報を収集していたそして各所に内通しながら布教活動を続けていたのだ奉行所はすぐさま追っ手を放ったが後の始末辞表への足取りはつかめなかった。そんな折、江戸幕府から急報がもたらされた。将軍、徳川家光の故障から、三人もキリシタンが出たのだ。しかも、彼らを強化したのは、あの、金つば辞表絵だという。幕府は、金つば辞表絵を捕獲し、処刑せよ。と、命を下した。長崎奉行所は驚愕し、総動員で、辞表への捜索に当たった。そして、肥前の国、大村の山中に潜伏していることを突き止めると、大取り物を展開した。が、しかし、さすが進出鬼没の辞表へ、躍起になる役人をものともせず、平然と姿をくらました。しかし、神に愛された辞表へにも、最後の時は訪れた。寛永十四年六月十五日
、樹氷絵は、河野浦、扇山にある洞窟に潜伏中、密告により、捜索隊の襲撃に遭い、抵抗も虚しく、ついには、捕らえられてしまった。辞表へは帰郷を迫られたが、神を信じる心は強く、拷問を受けるも屈せず、拒み続けた。そして、逆さずりの刑を受け、神に祈りつつ、殉教した。人々は金つば辞表へを憐れみ辞表への潜伏した谷を金つば谷そして洞窟を辞兵岩洞窟と呼んだという<音楽>この金つば辞表へは肥前の国大村に生まれキリシタンの両親のもと、神父を志し、有馬の新学校で神学を学んだが、徳川幕府による近況令により、マカオに追放された。引き続き、マカオで勉学に励んだが、マカオの新学校が閉鎖されると、一旦帰国するも、再び神父を志し、再度出国。そして、フィリピンで神父となった。弱い三十の時、弾圧が激しさを増す長崎に再び戻ると、活動を始めるのである。そして、金つば辞表へと呼ばれるようになっていく。